Welcome to New Politics 2021, a week-long online conference organized by the Transnational Institute and the UW-Madison Havens Wright Center for Social Justice. My name is Patrick Barrett, and I'm the Managing Director of the Havens Wright Center. This conference has been long in the making. Esta conferencia was originally ha sido planned un largo proceso, as an in-person meeting to be held in Madison, planeado, Wisconsin, eh, but due to the coronavirus pandemic, suffered significant delays, pero por only to be taken online. Por la pandemia, the decision hemos, we reached eh, very reluctantly, but out of necessity in these difficult virtual, times. The conference builds on an earlier collaboration between TNI and Haven's Right Center, which focused on the, Latin largo, Ameri the new Latin American left eh, during, during the early days of the so-called Pink Tide. This conference has similar preoccupations, but has adopted a wider geographical purpose, taking into consideration not only Latin America, but also Europe and North America. In the 15 years since that earlier conference, the global political landscape has changed considerably, starting with a significant shift in the fortunes of the Latin American left, whose initial heady expectations suffered significant reversals. In Europe and the U.S., eh, meanwhile, we've seen a similar pattern of ideological and electoral resurgence followed eh, by setbacks and dashed expectations. Notwithstanding these reversals of fortune, there is nonetheless a great a deal de to be learned from the experiences of the new electorally oriented left over the last two decades. More than simply a source of intellectual curiosity, we view it as a necessity, especially in light of a growing threat across all three continents posed by the Roy, which established centrist forces have proven not only incapable of confronting, but in many respects have served to enable. It is therefore essential that we gain a better understanding of the strategic dilemmas faced by the left and ultimately of the possibilities and limitations as well as the challenges and opportunities for a left transformative project in the 21st century. It's therefore essential that we gain um, focus on some particularly crucial questions. Um, and the most important of these that inspired the conference are those that have a long preoccupied left, but which remain very much at the center of debate, most fundamentally. The tiempo. content of the project or vision of a future society that it seeks to advance, and the kinds of state transformation, social bases, politico, alliances, organized collective capacities, and political la formations needed to bring it about. It should be noted that successfully addressing such difficult questions depends on a deep commitment to democratic collaboration and dialogue, and even humility. For without the insights and contributions of the great majority of us, and a recognition of our limited knowledge, we will not only fail to come up with answers, but will fall victim to the worst tendencies that afflicted the left in the past. Such collaboration and dialogue, moreover, needs to be global in character. We believe that left activists and intellectuals in various countries will benefit from increased dialogue on the promises and pitfalls of the recent experiences of the left within a variety of national A comparative and internationalist approach, assessing the experiences and lessons, lessons of different left projects, will place us then on a better footing for the challenges ahead. And in that spirit, I would like to express our enormous gratitude eh, to the staffs of TNI and the Havens Wright Center Mover hacia as well as to our co-sponsors, the Democracy Collaborative, co the Rosa Luxemburg Foundation, Rosa Luxemburg, the UW Madison Jean Monnet European Madison Union Center of Excellence Centro for Comparative Populism, and the UW Madison Latin American Caribbean and Iberian UW Studies Madison, Program. Latina, I also want to thank Latina our translators, Liz, Lala, and Isabel. None of this Isabel, would have been possible Liz, without Lala. the very Nada hard work and support of all of these people. El apoyo y it would also not have been personas. possible without the more Tampoco than 30 people who will be making presentations throughout the week. As you'll see, they bring with them a broad range of experience, semana, knowledge, and ver, insights from a large number of different national and regional settings. Ver, it's important to say, however, that not everyone whom we invited was able to participate. 
no todos quienes that one of the consequences of that is a regrettable racial and gender una imbalance. Consecuencia, eh, Unfortunately, un this seems to be a persistent problem, social, calling for an even greater y de género. Effort to resolve it going forward, especially Tenemos, if we ende, see this as que resolver esas inequidades sociales, especialmente viendo uh, que este proyecto es colaborativo y colectivo. Esta conferencia es, no es totalmente global, dado que Having nuestro that, we also es want principalmente en Europa y las Américas. Habiendo dicho eso, queremos reconocer dos figuras no remotas. Es un Namely, que no Eric están con nosotros ya. Eric Oldenright y Leo Eric, Kanich. Course, was the Eric, of the Haven por supuesto, Center, fue el fundador de el New Haven Center. Haven Rights Center. Leo was the longtime co-editor of the Socialist Register and the very first person del Social Register. we invited to the conference. His, fue la primera persona very enthusiastic que invitamos a esta conferencia as as y nos dio una respuesta was confirmation muy, that this is a con mucho entusiasmo. Nos dijo que era necesario like este to proyecto. To both Nos gustaría dedicarle un tiempo Her eh, tribute, a honorar sus nombres. Man, Le voy a pasar el micrófono a Pete, que fue estudiante de Pete, who in fact Pete has been truly essential to plan, que es the colega, and organizing colega mía of this en el centro y ha sido esencial en la planeación de esta conferencia. Hi, everyone. Um, Hola, todos y todas, muchas gracias. Eric, died on January Eric 23rd, murió 2019, el 23 de enero de 2019 like y nos hace uh, mucha well falta a, hoy y todos los días. The of the Haven Fue Center, un which académico has, fenomenal y fundó este centro. Y nos apoyó en esta conferencia. Su vida fue en dedicación a la justicia social. Eh, nos nos prohibió un análisis de, clasa, de clase en las sociedades capitalistas eh, con una mirada hacia la transformación de estas sociedades. Analizó diseño igualitario que formaran la base de una sociedad socialista. Su último libro, ¿Cómo ser How to be a Socialist in the 21st Century? Es de una perspectiva teórica eh, que era además su enfoque principal en la academia. Cuando inicialmente discutimos, eh, hablamos sobre las ideas de esta conferencia, estaba muy emocionado eh, de saber cómo, eh, qué partidos nuevos se habían estado en formación, cómo activistas estaban pensando sobre eh, estos retos y él hubiera sido el corazón de esta conferencia. Y me gustaría decir que aunque no esté hoy, sus ideas fundamentalmente han cambiado eh, la política. Eh, fue una, un pensador increíble y un mentor para muchos y muchas. Fue el director de este centro, ahora él también fue uno de los seres humanos más calurosos, cariñosos y eh, sentimos su presencia al inicio de esta conferencia. Muchas gracias, Pete. Y ahora para eh, rendirle homenaje Muchas gracias por tenerme hoy. Es Steve Maher. Es una conferencia muy emocionante, eh, a pesar de eh, el fallecimiento de estos dos líderes. Eh, Leo nos dejó hace un mes más o menos y nos dejó eh, un vacío enorme. Él constantemente estaba involucrado hasta sus últimos días. Yo, Greg, Alba, Sam Gilden y muchos otros y otras camaradas y amigos. Todos hemos intentado eh, de llenar el vacío que ha dejado y ha sido imposible. Y una de las razones por la cual estaba tan emocionado en esta conferencia es porque un elemento muy importante a Leo era precisamente la distinción entre el trabajo académico y eh, quienes hacían trabajo en las primeras filas. 
Le gustaba mucho hablar de estos temas y hubiera florecido en este tipo de discusión. Él no vio eh, la toma del de Congreso en Washington, en el ataque que vimos. Yo empecé a escribirle un correo electrónico a Leo pidiéndole sus eh, pensamientos ante el hecho y, y fue muy difícil sentir esa ausencia de Leo, eh, quien fue un mentor para tantos y tantos y tantas de nosotros. Él hasta sus últimos días continuó debatiendo, argumentando, leyendo, estimulando discusión en Zoom, por correo y estaba muy preocupado por el ascendimiento de una derecha. También a la vez estaba inspirado por el surgimiento y el fortalecimiento de un socialismo democrático, no solo en Estados Unidos y Europa, pero en todo el mundo. Él estaba realmente en una búsqueda por una nueva política. Eh, desde que Socialist Register fue fundado en, en los 60s, él eh, estuvo muy pendiente del proyecto. Eh, el último libro que él escribió es precisamente sobre eh, la izquierda en el Partido Laborista en el Reino Unido y fue las ideas estuvieron presentes hasta este último libro. La dirección fundamental que el Leo estaba impulsando para nuevas políticas internacionales era crear unas políticas nuevas que no fueran limitadas por las izquierdas del pasado por sus limitaciones y que pudiera transgresar eh, esos límites, como bien escribió en Social Register en su, uno de sus últimos ensayos. También escribió extensivamente sobre el imperio estadounidense y sobre la importancia de diálogos, intercambios, conferencias entre el sur global y el norte. Ahora viendo eh, los panelistas de esta conferencia, solo me puedo imaginar lo feliz y emocionante que puedo haber estado. Eh, estar aquí presente hoy me hace sentir su ausencia aún más, lo extraño. Y estoy feliz de poder eh, hoy conmemorar su nombre. Espero que la conferencia eh, dé frutos. Muchas gracias. Nos entristece mucho que estas dos figuras tan importantes nos hayan dejado, pero están aquí en espíritu, como bien dijeron. Bueno, ahora vamos a pasar a temas un poco más logísticos eh, para explicar la estructura de la conferencia eh, y lo que estaremos haciendo en los próximos cinco días. Vamos a tener dos paneles cada día. Cada uno va a ser aproximadamente de dos horas de duración. Los panelistas, eh, cada panel tendrá entre dos y cuatro panelistas. Y dependiendo del número de panelistas, tendremos, tendremos 40 minutos a una hora de discusión. También quiero mencionar que eh, hay una función de chat en sus pantallas eh, que se llama preguntas eh, y discusión. Entonces, por favor, siéntanse bienvenidos, bienvenidas a presentarse, que los eh, de dónde les llegó la invitación, por qué se han unido hoy y si necesitan asistencia técnica, por favor, también usen eh, la función de preguntas y respuestas. Muchas gracias por, eh, por acompañarnos. Esperamos que esta conferencia y esta semana de discusión sea muy estimulante. La primera sesión, construyendo unas nuevas políticas para el siglo XXI, empezará... Eh, bueno, sabemos que todas... Eh, que la audiencia no se une a esta conferencia de diferentes eh, zonas horarias, pero 
empezaremos a las y media. Eh, el horario de esta conferencia lo diseñamos pensando eh, que posiblemente era el periodo de tiempo más conveniente para las audiencias internacionales. Muchas gracias.